大家好，春天要多吃胡萝卜，教你一个神仙吃法。我家孩子一天吃八次都不腻，简单美味，好吃又营养，真的是太香了。准备两根胡萝卜，放在案板上面，用削皮刀把皮给它削去不要。给它切成薄薄的厚片，切的时候尽量给它切薄一点。胡萝卜切好之后。装在一个白色的盘子中，用手摊开铺平，然后冷水上锅，盖上盖子，大火烧开，把它蒸熟。利用这个时间，准备一个西红柿，切成薄薄的厚片，切的时候不要给它切断，然后再给它横过来切条。最后再把它切成小丁，接着再准备一个青椒，把青椒蒂给它去掉。接着我们对半切开，改刀把它切成条。切好之后装入盘中备用。下面另准备一只小碗，打入两颗母鸡蛋，用筷子把它打散备用。准备的小料油，香葱两根，切成小段。大蒜子两个，切成薄薄的厚片。适量的生姜，把它切成丝。调料切好之后，装入盘中备用。家里条件好的话，再准备两个干辣椒。胡萝卜蒸熟之后，倒在一个绞肉机里面，然后盖上盖子，插上电源，把它打成胡萝卜泥。先把打好的胡萝卜泥倒在一个大点的碗中。然后往里面加入少许的毛毛盐，再加入适量的土豆淀粉，用筷子把它拌匀，边加边用筷子搅拌，要分少量多次的添加。最后我们把它搅成团就可以了。这个面团不需要揉光，因为这个土豆淀粉是揉不光的，我们只需要揪出来一团出来就可以了。然后放到手心里面，两手给它一搓。大家看一下，一个小面鱼就制作完成了。接下来锅中加入适量的清水烧开，把我们做好的小面鱼给它下进来煮一下。下进来之后，用个铲子轻轻的给它推动一下。如果油粘连到一起的，就用铲子给它分开。在煮这个小面鱼的时候，锅里面可以淋入适量的小冒香油，这样它不容易粘连。最后我们煮汁，所有的小面鱼全部都漂浮起来。体积明显的变大，像这样就说明可以了。大家看一下这个颜色，是不是非常的漂亮？金灿灿的，看着就非常的诱人哦。捞出来之后，装在凉水盆里面，给它过一下凉，这样吃起来口感更加的爽滑筋道，皮肉弹。过凉过透之后，我们再用个漏勺给它捞出来控水，装在一个漂亮的盘中备用。大家看一下。我们用胡萝卜做的小面鱼，个个都是晶莹剔透的，特别的筋道 Q 弹，光看颜色就非常的有食欲哦。接下来，我们用做好的这些小面鱼，给大家分享一个非常好吃的美食。然后，另起锅倒入适量的食用油，倒入我们的鸡蛋液炒，然后用用筷子迅速给它搅散，炒成鸡蛋碎。当鸡蛋炒熟之后，我们给它盛出来，放回小碗中备用。起锅，倒入适量的食用油，倒入番茄丁，加好的小料，一块鸡蛋炒，炒出番茄的汁水。炒番茄的时候，加入少许的食用盐，这样可以快速炒出汁水。汁水炒出之后，倒入我们的胡萝卜小面鱼、青椒丝、炒好的鸡蛋碎，然后快速把它翻拌均匀。拌匀之后，下面我们给它调下味加入少许的食用盐、鸡精适量、白糖提鲜、少许的味精，最后再加入适量的十三香，这样就可以了。然后快速把它翻拌均匀，用所有的调料化开，使其入味哇，大家看一下，这样一锅是不是非常的漂亮？色香味俱全呀！锅之前再放入我们提前准备好的小青菜，再次给它翻炒均匀，炒至淡生。最后再。
再淋入剩下的小墨香油，哇，真的是太香了！好了，美味鸡汤，我们给它盛出来装盘。好、啊、了，像这样一份既好吃、好看又有营养的胡萝卜小面鱼就制作完成了，端上桌就可以美美的开吃了。哇，真的是色香味俱全呀，看着就让人口水直流。这个时候已经尝到我的口水都流出来了，大家看一下，筋道又 Q 弹。透明色亮的，像水晶一样啊，颤颤巍巍的，看着就让人食欲大开。我先来替大家尝一下，哇，真的是太好吃了，咸香味又美啊，一不小心都跑到嗓子里了，爽滑筋道又 Q 弹，里面加入了鸡蛋、胡萝卜，营养真的是特别的全面哦。尤其是家里面有挑食的宝宝，学会胡萝卜这样做，孩子再也不挑食了，三天两头点名要吃。上桌是瞬间秒光呀！自从学会胡萝卜这样做，我家十顿有九顿都是这种吃法，简单美味，好吃又营养。好啦，今天给大家分享胡萝卜的新做法就到这里啦！喜欢我的视频，记得关注、点赞、留言、转发哟！非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。